徐家大小姐和齐家公子将于中午在帆船酒店举行世纪婚礼。春人。叫你，许昭，我他妈陪你演戏演了十年了，就只是为了得到你许家的遗产啊！我是你的妻子，为什么？为什么？那是因为你是上届商会主席的孙女，能帮助我当上主席，不然，你真他妈的以为我看得上你啊？姐姐，你就放心的走吧，我会代替你和广白哥哥结婚的。原来，沈兰说的都是真的。沈兰这谁呀、啊？江城不可一世的沈总啊，竟然会为了一个女的，搞得如此下场，真他妈可悲呀、啊！许、啊、昭、啊啊啊啊啊啊，你太蠢了！没想到最后陪我走完人生的，竟然会是我的死对。沈兰，如果有来世，换我保护你。春、啊、兰，快闪开！看来许小姐是没有和沈氏合作的打算。结婚，当初说好要让我的，你让给人家什么意思？你听我解释。这两个案子明明就是我的东西，什么东西？许小姐，你喝多了。你不是一直都很喜欢我吗？你在说什么？上一世沈氏落败，就是因为许家最后选择了季氏。这一世，沈兰，换我来守护你。这次我和季广白的婚礼，你来抢婚。我让你当上商会主席如何？理由？我看上你了，徐小姐。就算没有要合作，也没必要寻我开心嘛。小刘，通知下去，这次的项目跟沈氏合作。徐小姐，全江城都知道你和季总是青梅竹马，情投意合。我怎么就能相信这不是你的阴谋？这是季氏城南新城区的新项目，底价是十五亿。这次投标会，我会助沈氏中标的，我会资助沈氏二十亿，并且还会让你当上商会主席。这算是我给沈总的一些聘礼了。你怎么觉得我会相信你说的？真的资助二十个亿啊？为什么？我要让季广白一无所有，身败名裂。干杯！还喝啊？我们的乖乖女大小姐居然主动来酒吧，你怎么啦？失恋了？不对，是恋爱了。别爱！你不就要和季广白结婚了吗？难道劈腿了？瞎说什么？张昭，为什么这次合作的项目许是改成跟沈氏合作了
合作。如今的气势已经是负债累累，我上一世我被这个渣男哄骗，我整个许氏帮他填了空，还遭遇背叛收养。这一世，季公白，我遭受了一切，我要你百倍的恩惠。你难道不知道我们跟沈氏一直是死对头吗？广白啊，我也没办法。沈氏的实力本来就比较强，这次要下的血本，我若再骗他你，他们会说你只会吃软饭。我又不想你被人指指点点的呀。可是，你知不知道，外面的人都在说，季氏就是趴在许氏头上的吸血鬼，你难道不在乎吗？还是说，他们都说对了，你跟我在一起，就是为了许氏的钱？周周，你怎么会这样想呢？哎呀，算了算了，我们回家再说吧。啊，赶紧赶紧！啊！三郎，臭娘们找事儿啊！广白，我好怕、啊你。你们死定了！我老公捏死你们，比捏死一个蚂蚁还容易。我是近视的总裁，给点面子吧。去你！啊<笑>各位大哥呀，我真的是近视的总裁啊！我还是天王老子呢！去、啊！周周，他们过来了，怎么办呢？小兰！哎呦，哎呦！江城第一大帅哥上来！你别摇了，要散架了。这也太刺激了，许小姐，我沈某应该没惹你吧？怎么大半夜跑来我酒吧闹事？这是你的酒吧，品味不错，以后常来。没钱？没有，要不？我以身相许。徐昭，你知道你在干什么吗？沈兰，我喜欢你。你到底喝了多少？你知道我是谁吗？老公。女人，你在玩火。起来，你就让我再多睡一会儿吧，许大小姐。突然出现在陌生男人的床上，难道你一点危机感都没有吗？昨天我们怎么对昨晚不满意吗？我怎么一点感觉都没有啊？沈兰，你该不会是不行？许小姐，你知道你在干什么吗？怎么，沈少是想证明自己？少爷，许小姐的衣服准备好了。让许小姐失望了。昨晚什么都没发生，你的衣服是张妈换的。原来，你真的不行啊！我对喝醉酒的女人啊。没兴趣，我给你准备的衣服，穿上吧。哟，这衣服还不错，看不出来，沈少还蛮有品味的嘛。昨天你的手机响了一整个晚上，你的未婚夫很关心你吗？哎，昭昭，昨天晚上那些混混，没把你怎么样吧？昨晚多亏你勇敢救我们
不然我都不知道该怎么办了。你没事就好了。哎，对了，瑶瑶说你昨天晚上没有回家，去哪儿呢？我一个人回家害怕，就去朵朵家了。真的吗？广白，你在怀疑我吗？啊，没有没有，你误会了。我是说昨天合作的事情，我想跟你再商量商量。我来朵朵家找你吧。呃，不用了，回许宅，回许宅谈。许小姐，你知道这是在玩火吗？我知道啊，但我不怕，你怕吗？走了。啊、昭昭，你知道这次许氏改成和沈氏合作，会造成我季氏多大损失啊？广白，你是在怪我吗？我父母早亡，爷爷临走前把许氏交给我，我自然要为许氏着想。更何况，如今竞选商会主席在即，要是再传出什么意外，会影响你竞选，我是为你好啊。啊可是，我一直以为，这个世界上你是最懂我的。没想到你也这么想，你肯定不爱我了。哎呀，哎呀，昭昭，你误会我了，我不是这个意思啊。姐姐，你一晚上没回来，又穿成这样，肯定累坏了吧？对吧，姐夫？没事。姐姐，你先喝口茶，醒醒酒吧。姐姐，就放心走吧。我会替你和广博哥哥结婚。哎，你好大的胆子！姐姐，你打我干什么呀？许瑶，竟敢把爷爷最宝贵的地毯弄脏了！我没有，你还在！广白哥哥。好痛、哦！昭昭，你这是在干什么呀？难道地毯比人还重要吗？啊！算了，光白哥哥，姐姐她也不是故意的。瑶瑶，你就是太善良了。光白，你也觉得我太刁蛮任性吗？我从小和爷爷相依为命，这是爷爷最宝贵的东西。我一直以为。你是这个世界上最理解我的人，没想到妹妹更重要。要不，你们俩结婚吧，我不结了。啊，昭昭，你怎么又误会我了？我会这样做，也是因为瑶瑶是你的妹妹，所以我才爱屋及乌嘛。<笑>瑶瑶，赶紧跟你姐姐道歉。周雨清，谁不会？对不起，你弄脏的是爷爷的东西，跟我道歉做什么？不知道的还以为我在欺负妹妹呢。对对对对对，昭昭说的对啊，瑶瑶，你现在立刻去爷爷的灵堂下跪忏悔道歉。广白，我听大师说，这个忏悔要跪一天一夜才算成心。啊，我。<笑>昭昭，这一天一夜有点太长了，要不咱们算了吧，反正只有我一个人心疼爷爷。<笑>怎么会呢？犯了错的人呢，<笑>就应该受到惩罚。瑶瑶，现在我说的话，你都听不进去了，是不是？昭昭，太解气了！我早就想收拾那个狐狸精了。可是，你之前不是一直都很护着他？嗯、谁的电话？你怎么不接啊？哦，骚扰电话。这不沈大帅哥吗？徐大小姐，是不是把我给忘了？昨天晚上明明还很热情，我怪。
闺蜜在呢，你胡说什么呀？昨天晚上你们两个不会？哎呀，朵朵你别闹！哎呀，你脸红了什么？快跟我说你们两个到底干嘛了？嗯，有事说事，没事我就办了。徐大小姐，我只是想问问你，我们之间的约定还算数吗？你放心，明天投标会，我一定会让沈氏中标。这就是继子的未婚妻吧？真是郎才女貌。哎呀，听说一个月后还要举行世纪婚礼，真让人羡慕啊！哎，什么时候这许家二小姐居然和姐夫这么亲密，跑出来冒充季家少奶奶了？嗯，关你什么事儿啊？这种场合一向是我陪广白哥哥参加的，你不知羞耻！你，广白哥哥。这人好不懂礼貌呀！主办方应该不允许夏家这种没教养的人进来吧？是我让朵朵来的，有什么意见吗？姐姐，你不是说你不来吗？是啊，小昭，你不是说你最讨厌参加这种场合的吗？我只是突然觉得，不能一直当一只关在笼子里的金丝雀吧？广白，你俩的衣服好像情侣衫啊。哈哈哈，昭昭啊，呃，这套衣服你听我解释啊，这个衣服本来是给你准备的，但是你不是说不来吗？所以我就借瑶瑶呃试穿了一下。<笑>对呀、啊，姐姐，我只是忘了跟你说了而已，姐姐不会因为这个生我的气吧？哎呀，姐姐，你不会误会吧？广白哥哥只是习惯了有我陪在他身边。才带我出来见见世面的，我的好姐姐，你要是知道广白哥哥睡觉的时候也喜欢陪在我身边会是什么表情，我还真不知道这见见世面还要手挽着手呢。这不知道的，以为你俩才是情侣。姐姐，你误会了，是因为总有一些不三不四的女人纠缠姐夫，我才有的时候替他挡。哎哎你的意思是我小肚鸡肠，不识好人心？哎呀，昭昭，你误会了。先先先听我解释好吗？季总果然风流，令人羡慕。沈兰，这不关你的事啊。季总，这么精彩，要不我明天免费送季总一个热搜，就叫“季总真好命，坐享姐妹之福”，怎么，听着还不错吧？我还以为季总跟许小姐是金童玉女呢，没想到居然搅了两只船。这知人知面不知心啊，这可是大新闻呐、啊！瑶瑶，赶紧给你姐道歉，道歉完了快点走。姐姐，对不起，哼，我错了。张<笑>张，这下你可以相信我了吧？我的心是属于你一个人的。广白，我当然是相信你的，只是现在稍后竞选在即，你要是被人抓住把柄就不好了。还是昭昭说的对啊。<笑>对了，竞标马上开始了，我们赶紧入座吧。啊，<笑>许小姐美的不可方物，季总可要看好了。南城新城区项目投标开始，起投价一亿。昭昭，咱们这次有把握吗？我只打听到沈兰只有十亿，我准备的十五亿，没问题的。沈大少啊，要不咱们节约点时间如何？你直接放弃，不然啊，等等可能会输的太难看了。上亿的投标现场，季大少有空嘴炮。不如咱们用钱说话怎么样？一亿五千万！哈哈哈哈哈！沈大少啊，哎呀，口气这么大，出手却这么小家子气呀、啊！啊，该不会是钱没带够吧？五亿、七亿、八亿、九亿。广白，不用担心，继续讲。十五亿
沈大少，该不会是被十五亿这个数字给吓傻了吧？哎呀，哈哈，我忘了，这次沈氏竞拍的资金也就只有十亿。不过也是啊，一个外地来的暴发户，是要怎么跟我这个拥有千年底蕴的季氏相比啊？哎呀，沈兰啊，沈兰。这点实力也想要选商会主席啊？你跟我之间的实力差距太大了，我看你还是趁早认输吧。主持人，赶紧宣布结果吧。十五亿第一次，十五亿第二次。没想到季氏的资金实力如此雄厚，看来这一次的商会主席非季氏莫属。看见了吗？这就是你跟我之间实力的差距。我是天上的皓月，而你啊，呵呵呵，就是那米粒之光。你沈氏啊，注定就只能成为我继广白商会主席的垫脚石。十五亿第三次。等等，我出十五亿，您一百万。啊，这这，你不是说沈兰只有十亿吗？他怎么会有这么多钱啊？明明只有十亿的，没想到沈兰太狡猾了。连我都被骗了。哎呀，赵总，你你赶紧给我转钱，我可不能输啊！广白，许氏的钱都投到新项目里去了，我连一百万都拿不出来，我也没有办法了。怎么会这样啊？你不是保证过一定会赢的吗？广白，你弄疼我了！再给我两百万，就两百万了。季大少，软饭也不能硬吃啊。自己实力不够，怎么能怪女人呢？还是说堂堂张城四家的季大少是一个离不开女人的废物？沈了你！或是我给你一个更好的提议，季大少不如把未婚妻让给我。这城南新城区的项目，我沈兰就拱手相认。好好考虑，至少我不是一个要让女人为我遮风挡雨的人。沈大少，你真会开玩笑。昭昭。你一定要替我再想想办法呀！你是我的未婚夫，我当然帮你了。可是我现在真的没钱了。你们，哎，堂堂季大少连一百万都拿不出来。哎，广白，我会再帮你想想别的办法的。广白，广白。许小姐演技不错，沈大少也不错呀，我会再给你一个惊喜的。八月份，八千万，五十套公寓。九月份，一个亿。我这妹妹是在玩俄罗斯方块啊，有点意思。大小姐，虽然你心疼二小姐一家，但是他们。实在是太过分了！秦老师，我许家的财产就是这么给你转移一空。许博，哎，把许瑶一家的所有卡给我填了。明白，大小姐。另外，您吩咐的拍卖行的邀请函已经拿到了。上一世，这龙凤配就是在这场拍卖会上出现的。我宣布，本届商会主席最关键一票。陈野，投给沈。等等，陈野，我想您先看过礼物之后再做决定也不迟吧。龙凤配，四十年了，没想到还能回到我身边。我宣布，把票投给季广白。这一世，沈兰，我一定要帮你当上商会主席。大小姐。您怎么突然对古董感兴趣了呢？哦，帮我的朋友一个忙而已。许氏的钱肯定是不能用的，我还得赚点私房钱再说。许博，现在马上回家，把我那些宝贝给我打包起来。昭昭小姐，昭妈，沈兰呢？我现在就去找少爷。不用了，我自己随便逛逛。那您快请进。
之前都没仔细看。沈兰这个实力真蠢，不行，以后结了婚可以改。谁在外面？是张妈妈。她不会在洗澡吧？嗯、呃、嗯、呃，少爷。张妈，帮我把床上的浴袍拿进来。没找到吗？哦、啊、哦、啊，找到了，这太社死了！啊啊、你你怎么在这？许小姐就算没见过世面，也不用看得这么目不转睛吧？你浴袍开了。建议许小姐可以起来了。想不到许小姐有在洗澡的男人面前跪着的癖好。这个角度，我还能看见。不知道许小姐到沈某家里来。有何贵干呢？我来，自然是有事情，请沈总帮忙。好，好，好，对，对，对，停，停，停，走，嗯，走。这个珍珠项链五百万，还有啊，这个一百万，还有还有。等等，堂堂许大小姐二十一，说拿就拿，怎么才几天不见你就砸锅卖铁？臭男人，要不是为了帮你，我才舍不得这些心爱的宝贝呢。哎呀，沈总，你就帮我周转周转。许小姐是把我沈宅当成废品回收站吗？废品？你知道我这一车什么价格的藏品吗？这么不识货，我这一车起码五千万不止，一千万。你打发叫花子呢？五百万。沈兰，别太过分了。三。哎，一千万，一千万就一千万。还是说咱们就……哎，许，不许再反悔了。怎么？叫人来搬进仓库。啊，沈兰，你要对他们好一点啊！你以为叫到后事呢？我钱都付了，许小姐还有什么事吗？我钱都付了，许小姐还有什么事吗？你有认识会炒股的朋友吗？介绍一下呀，张扬 ，IT 男，嘿嘿嘿，嫂子你好，你就别为难沈木头了，我是他死党张扬，人送外号小股神，嘿嘿嘿。啊，许昭先生小白，嫂子，你的事啊，沈兰大致跟我说过了，哎、啊，您看，深建、华钢、医疗，根据大盘数据分析，这几只股票是稳赚不赔的，不知道您的本金是多少？一千万，一千万，哎，这一千万是不错的，我建议买这几只。哦，对了，忘了问您，您的目标是多少？我想用一千万赚到二十个亿。二十亿？你要那么多钱干嘛？要你管，只舍得给一千万的无良奸商。哎，嫂子，嫂子，我说啊，这个。一比两千的杠杆嘛，呃，你别说是我了，就是真正的股神巴菲特来了，他也做不到啊。要不，咱先定个小目标。不行，我拿这二十亿有急用，我已经选好哪只股票了，你帮我买就行了。那，那不知道嫂子看中的股票是哪一只啊？二零二三年六月三十日，股市震荡，低迷已久的永大地产爆冷，在今日触底反弹，股价一路攀升，收盘前涨幅多达四千个点。持仓永大地产的股民获成最大赢家。嫂子
，要不咱还是慢慢来吧。其实我觉得买深圳挺不错的。我要买永大地产，一千万全仓。这年头还有人买永大地产，一千万全仓，简直就是送财童子嘛！嫂子，你是不知道，在咱们行内啊，这永大叫狗不理，就是狗都不买的意思。美女。听哥一声劝，买深建，嘎嘎顶。嫂子，你看这个永大，自从它上市以来，它的股票就持续走跌，一点涨幅都没有。这说不定要不了多久啊，就退市了。就买这个，我赌他今天会创造奇迹。不是，沈哥，劝劝嫂子。没事，他开心就好。哎，永大地产，哼，好吧。不过先说好啊，陈哥，要亏了可不能怪我。才几分钟就已经亏了十个点了，嫂子，赶紧卖了吧，及时止损。不急。不是。哎。才半个小时就已经亏了五十个点了，嫂子，你再不卖就血本无归了呀。哎，又是一个输的连裤衩都没有的倒霉蛋喽。赵赵，这些钱可是你卖了心爱的包子换回来的。都亏光了，不心疼啊？急什么？再过一分钟它就会涨了。嫂子，你要是别的股票吧，它可能会触底反弹，但是它，哎，它它真不行啊！不如我们打个赌吧，谁输了谁买单。好，我跟你赌。沈大少，玩不玩？没兴趣。没劲。三，二。一，就是现在！我靠，真的假的？假、哎、了、哎，我他妈五百个了！嫂子，赶紧卖啊！这现在还来得及，已经赚翻了呀！急什么？离二十一还早呢。不是，嫂子，这股市最忌讳的就是贪，再不卖来不及了。对啊，这种垃圾股能涨一千五百点、一千六百点，不错了。你还指望它涨停吗？是啊，嫂子，不是我打击你，这他要是能涨到两千点，我就猪都能上树。一千六，一千七，一千八，一千九，两千，哇，涨停了！这赚了十个亿啊！我靠！你说你就什么？我就……你是怎么知道买这只股票一定赚二十个亿？你。姐姐，你怎么把我们的卡给停了？你知道我今天逛街没钱付账的时候有多丢人吗？局长，我今天和王总去打高尔夫，没钱续费，这到底怎么回事啊？是啊，我今天和市长夫人打牌都是赊账，可丢死人了。大伯，忘了跟你们说了，最近许氏和沈氏的项目需要大量资金，我就把所有不必要的开销都停了，以后你们的卡就冻结了。什么叫非必要开销？你知不知道，今天王总已经取消了和我们许氏的合作。是啊，市长夫人今天也说了，以后不会跟我们许氏合作了。这以后我们在江城还怎么立足啊？对啊，姐姐，我们也是为了许氏着想嘛。那堂堂许氏千金，连个包都买不起，说出去多丢人！<笑>姐姐，你怎么打人呢？什么时候你一个庶出的私生女也能代表许氏？你太不像话了！就算瑶瑶说错了。你也不能动手打人啊，大伯，这可不是在家里。刚才那些话要是被媒体听进去，明天许氏股价下跌，你负得了责任吗？哪有你说的那么严重啊？也是你先停了我们的卡，也是你的错。这三个人欺负一个小女娃，真不像话。就是，从小我就没有了父母，一个人打理公司，如今妹妹你的包。伯母，你的首饰，伯父还有你的新车，那明明都是我买的。如今公司资金紧缺，你们居然来讨伐我！你，你不要胡说啊！我的命好苦啊！这家子都是吸血鬼啊！这个当姐姐的可真可怜啊，脸皮真厚。我要是你们，早就找个地缝。现在的人都是得寸进尺啊！就是，你们，你们不要胡说！不准拍，别拍了
。喂。他们已经回族里告状去了，七长老让你去一趟。这家人动作可真快，家人挺齐啊。小畜生，还不给我跪下！七叔公，您看呢？姐姐现在连您的话都不听了，就是完全没把您放在眼里啊！反了你了，啊？连我的话都不听吗？七叔公，我听着呢。不过我犯了什么错呀？就算砍头，也得知道自己怎么死的吧？你还有脸说？啊？你凭什么私自停了瑶瑶一家的生活费啊？就凭我是许家家主，怎么？七叔公，这是老年痴呆了吧？<笑>小东西，你敢骂我？七叔公，半身子入土的人了，火气就不要这么大，保重身体。姐姐，你也太目无尊长了，你怎么能咒七叔公呢？七叔公好歹是族里辈分最大的长辈，你怎么能咒七叔公呢？你太目无尊长了！我跟七叔公说话，有你什么份？七叔公，你。都看到了吧？许氏家族怎么出了这么个逆女啊？不但停了瑶瑶家的生活费，还目无尊长。我现在就替许家教训教训你这个破坏家族团结、冷血无情的人。教训？难道不让吸血就是天大的错？七叔公，你动不动就让跪下，这不是倚老卖老、欺负晚辈吗？七叔公，徐昭这么放肆，完全是仗着他是许氏家主。我看他这么年轻啊，许氏这份重担压在他身上，完全不合适啊。对呀、啊，他辈分不合适啊。女人不懂经商，论资排队乃是七叔公最合适。许昭，听见了吗？我命你立刻让出许氏家主之位。对，七叔公，让他立刻把许氏家印交出来。许昭，只要你交出许氏家印，许家还会养着你，直到出嫁。哼，七叔公，你糊涂了吧？这许氏的一切都是我爷爷打下的，跟你有什么关系啊？伶牙俐齿，来人，上家法！我看谁敢！七叔公，我爷爷的遗嘱上，白纸黑字的写着，许氏的所有资产由我继承，应该不会不识字吧？许章就是活着，嗯、啊，见着我也得叫我一声七哥。你以为一张纸能压得住我？来人，把这忤逆的小东西给我拉出去！来人，把这个不尊重我爷爷的老东西撵出去！是。谁敢？我谁敢？谁敢呀？我有心脏病啊！哎呀，你们这一群许氏不孝子孙，不管我死活了！大伯，您是最孝顺的，该不会不尊重爷爷的遗嘱吧？我，大长老。你每个月生活费有一百多万，太多了，以后减到一万吧。二长，您住的是海湾那套别墅吧？以后搬到公寓去。三长，您好像收藏了很多古玩呢，找个拍卖行卖了吧。如果任何人有异议，欢迎来我许氏提意见。来人。把大伯一家请出去，爸，你看刚刚许昭那个样子，再让他嚣张几天，等你和广白把许氏骗到手，再慢慢的收拾他。这小贱人，有他跪下求饶的时候。说什么好事呢？也说给我听听。没没说什么，姐姐刚刚怎么不跟我们一起回来呀？哦，对。我去取了点东西。许氏现在要投资新的项目，许宅已经抵押给银行了。我来告诉你们一声，一天之内从这搬出去。一天？许昭，你停了生活费还不够，你现在还要收这房子，你是真要把我们赶尽杀绝啊？大伯父，您说话未免也太难听。许宅本来就是借给你们暂住，如今不过是五个原主。怎么是赶尽杀绝呢？再说，瑶瑶呢是许氏的财务主管，一年二十万是有的吧？大伯母呢是许氏的财务总监，一年四十万是有的吧？至于大伯您呢，是许氏的副总
，一年可是足足有八十万。你们可妥妥的是高薪阶级了，怎么会活不下去呢？来人呐，帮徐董一家收拾行李，帮徐总一家打包行李。是，徐少，你欺人太甚！大伯，平衡的款已经打到许氏，挖掘机都开到院子，马上就要把房子推掉。你们不喜欢，也得搬。哎呀，许宅没了，我也不想活了。昭昭，你是要逼死大伯母吗？哎，有本事就将挖掘机从我身上撵过去吧。来人啊，把许总一家请出去。是。是哎、等等。哎，孟、哎、白，孟白哥哥，姐姐要赶我们走。一定是投票那天，我让姐姐讨厌了，姐姐才。哎，昭昭。我不是已经跟你解释过了吗？瑶瑶她只是充当一下我的女伴，没有别的意思。你就这么不信任我的吗？孟白，我在你眼里就是这么小肚鸡肠的女人吗？不是我要赶走他们，是许宅已经抵押给银行了。你也知道许氏需要大量的资金，大伯他们自己想为许氏做点贡献，我只是帮他们满足心愿的。而且我这么做还不是为了你吗？为了我？嗯，等我们结婚啦，许氏不就是你的吗？我现在做的一切也是为了我们的以后啊。嗯、但是，这样吧，滚白，妹妹和大伯他们确实可怜，可是许氏如今也确实急需资金，要不你把许宅赎回来吧？加起来不多，加上利息也就一个亿而已。嗯，哎呀，这个赎回来啊，确实不太划算啊。哎，对了，滚白哥哥，你不是有一套千万的别墅空着呢吗？不如就送给我跟爸妈住吧，要不然我们真的要流浪街头了。哎呀，还好吧，好吧，好吧。嘿，大伯就知道，真没看错你，滚白。你对瑶瑶可真好。别墅说送就送，在会场也是出双入对，都怪我做了你们的第三者。要不，你还是跟妹妹在一起吧。昭昭，你别胡说，又误会我了啊！瑶瑶，最近季氏的财务也不是太好，而且房子也已经抵押给银行了。要不这样吧，你们三个先去找房子租。孟白哥哥，许昭怎么突然变得这么难对付了？不行，得想办法尽快结婚才行。昭<笑>昭啊，下午啊，我们先去逛商场，顺便筹备一下我们的婚礼。哎，我跟你说啊，我爸妈特别期待看到你这个儿媳妇。孟白，我也很期待快点举行婚礼呢。孟白，我想要的都可以买吗？哎呀，买买买买买买买，刷我的卡就完事儿了呗？啊，滚白，你对我真好。<笑>经理，这边的还有那边的，都给我包起来。好嘞。你确定你需要这么多吗？滚白，是我买太多了吗？是嫌贵了吗？你是不是买不起啊？哎，不用退，不用退。什么买不起啊？我可是季家的大少。再多的东西啊，我都买得起。广白，你太好了，经理，把那一排也给我包起来。哎，好嘞。嗯，没事，昭昭，喜欢就买啊。请问你怎么支付啊？嗯，刷卡吧。好嘞。季先生，您这张卡余额不足，您看这边是换卡支付还是现金支付呢？怎么可能啊！我这张可是黑卡，额度有一千万呢。是的，可是你本次消费金额是三千万。三千万！您未婚妻这次选购的都是本店的镇店珍宝，也只有这样的价位才配得起您二位的身份呀、啊。滚白，你是觉得许家和季家的联姻配不上这些吗？要是连婚戒都没有，外人。
，会笑话我们的。我只是担心季家被人看不起。你要是实在没钱，就算了吧，我不怕被别人笑话。<笑>张昭，我们的结婚当然用最好的东西啊，不要说是三千万了，就算是六千万都配得上你啊！啊，广白哥哥最好了。张昭，你先去旁边休息一下，我去给公司财务打个电话，然后叫他送支票过来啊。<笑>把你们店里最贵的东西都给我拿出来。好嘞。你怎么在这儿？我不在这儿，怎么能看见许小姐和未婚夫靠你情深的戏码呢？我不得不犹豫，这个婚，我还抢吗？你是在吃醋吗？难道我该吃醋吗？放心，婚礼那天我不会让你失望的。不过男人嘛，想要的东西得自己争取。沈兰，你怎么在这儿？这间店好像不是季总开的吧？经理，结账。沈总，黑卡，一千万。支票两千万，一共三千万。经理，等账结好之后，把东西送去我未婚妻家。季先生，您本次消费是六千万。六千万？是的，您未婚妻本次选的是本店的镇店之宝的高定系列，这样才配得起您尊贵的身份呀、啊。昭昭，是不是买的有点太多了？我们下次再买好不好？啊，先退掉吧。啊，退掉啊！可是这些珠宝又不贵，为什么要退掉啊？<笑>不好意思，我们继续。哎呀，昭昭，我只是觉得这样有点太浪费了。以前你不是最讨厌浪费的吗？可是，婚礼那天，江城商界的知名人士都会来，要是连点像样的珠宝都没有，大家还会因此质疑季氏的实力。到时候竞选主席不投给你怎么办？请问先生，您是刷卡还是现金？算了，还是不要太为难季总了。六千万对他来说是大的。你刷我的吧。好，把那些东西全部送到许氏吧。好嘞。许小姐，选结婚对象要慎重啊。有句话怎么说来着？不肯为你花钱的男人，他一定不爱你。对了，帮我做一张随礼贺卡，要最大的，像海报一样，上面就写“给亲爱的许昭小姐，感谢您未婚夫季总的拱手相让”。不要太猖狂啊！你的东西啊，我不稀罕。那就谢谢沈大少了，我恭敬不如从命。沈老板这么破费，不拿点回礼就走吗？许小姐认为我沈某是这么小家子气的吗？我不缺钱。我是想问你，对商会主席的位置感兴趣吗？侯彪，我说到做到，帮你拿下，咱们的契约就算签订。下一步计划，我要确保你当上商会主席。许小姐，以沈氏目前的实力，许氏和季氏加一块，都不一定能胜过拿下侯彪。商会主席已是囊中之物了，你一直以这种态度会输的。没事，我有京都背景，绝对不会认输的。那如果这些爷爷不支持你呢？不可能，陈爷是我母亲娘家人，绝对不会背叛我。如果是用陈奶奶的消息呢？等会儿配合我。沈兰，我们王家可是有数十家商会，你真的要推开我王家吗？难道是商业大亨的京都王家？只要你娶我，我保证你当商会主席。如何？看来这就是沈兰的地盘。王小姐
，沈某没有靠女人的喜欢。你、嗯，沈兰既然不愿意，王小姐，不如考虑考虑我气势如何。季广白，你先别过沈兰再说吧。拍卖会现在开始，第一件拍卖品，宋朝琉璃圆青花花瓶一件，起拍价三百万。沈兰，我想要那个。五百万。王小姐，我看你就别为难沈大少了，毕竟他刚刚才打肿脸充胖子，抢下城南新城区的投标，我估计他现在手上呵呵应该是没什么钱了。一千万，一千五百万，三千万，这种出价未免太小家子气了。哼，还不如我这资金吃紧的人。五千万，一，你。这次的主要目的是龙凤配，不能再跟浪子配夫妻。我看沈大少是急了吧？这投标会才刚刚开始，你该不会已经把手中所有的钱都给用光了吧？沈兰，这戒势真的能跟沈氏并列吗？怎么感觉很穷啊？王小姐，神都还在的。我只是没有看见中意的罢了。我告诉你，下一件我势在必得。下一件拍卖品为山水清音图，起拍价五千万。这幅画挺好看、啊。一个亿，居然直接一个亿！看来这件拍卖品势在必得啊。还有要加价的吗？一亿一次，一亿两次，一亿三次。恭喜一号贵宾拍下山水清音图。王小姐，这幅清音图是季某我送给您的见面礼。季先生送我一个假货做什么？可能季总有钱吧。王小姐，你刚刚不是才说挺好看的吗？但是这个它是假货，有冲突吗？不可能，这可是顶级拍卖会，我花了一个亿，怎么可能拍了个假货？老太太对古董略知一二。你尽快，没事。画技精湛，栩栩如生，甚至连细节也纤毫毕现，却为难得一见的佳作。听到没？我这可是货真价实的真品呢、啊。不过呀，这个确实是仿品。什么？怎么可能呢？你听我说啊，这清朝石涛的山水画，它师承李唐。容南北为一体，借勾花点叶之巧，又被水墨写意之灵动。可这幅画呢，太重工技法了，反倒觉得是宫廷画作，材质也是用了宫廷玉制。从那开始，出自某位宫廷宗人之手。多谢季先生的好意了，我可没有收藏赝品的习惯，还是季先生自己留的吧。奶奶，您长得好像我的一位长辈啊，您能坐到我边上来吗？后面还有很多藏品，我怕我被骗了。好吧，好吧，这小娃娃嘴真甜。下一件拍卖品为本地的压轴拍卖品，龙凤配，拍卖价一亿，十亿。不好意思啊，季先生，我的目标也是龙凤配。难道龙凤配的消息泄露了？王小姐，你竟然直接出价十亿，莫非这个配饰有什么特殊的地方吗？没什么，只是我喜欢而已。十三亿，不知道王小姐能否割爱？还是各凭本事吧。十五亿，这个疯女人花十几亿买一个破玉佩，疯了！这次多亏瑶瑶从许氏做空十八亿的账，想跟我们斗？十五亿一次。十七亿，二十个亿。我看你跟沈兰是一伙的吧？季先生，我只是想买一件我自己喜欢的东西，你这是在质问我吗？奶奶，等等。姑娘，你有什么事儿
，是我呀，昭昭。昭昭，你都长这么大了，这是你的男朋友吧？奶奶你好，我是沈兰。这是我未婚夫。你们沈家没一个好东西。啊，你惹奶奶生气了？没有啊。那个陈大汉王八蛋，想当年我跟他生气离家出走，这几十年了他都没有去找我。我想。他一定是外面有了新想好的，赵昭，听奶奶的，这沈家的男人不能信，这沈家的男人不能信。姑奶奶，你有没有想过，有没有可能是你走的时候没有留联系方式啊？这一点我可以替舅老爷作证，舅老爷这几年一直是在寻找姑奶奶的下落。怎么可能呢？不可能的。姑奶奶，你难道就不想见见陈爷爷吗？不想。那他现在怎么样了？你先跟我回家，到时候我们去给陈爷爷一个惊喜。好啊，不过我们先说好了，我回去啊，见他面呢，总是要为了骂他、解解恨。好好好，那我先带奶奶去拿东西。王小姐，龙凤佩是否可以让给继母？反正姑奶奶已经找到了。不如用龙凤配跟季氏收点利息好了。季某，我是可以出高价的。季先生是觉得我王氏很缺钱吗？那王小姐的意思是？我对季氏的股份很感兴趣。季先生能让出百分之十吗？不可能。那这样就没办法了。等等。好，我答应。拿我季氏的股份，只要能当上商会主席，到时候我要你连本带利吐出来。据我所知，季氏经营状况不，但是季广白却能出十七亿的高价钱来购买，这哪来这么多钱？你说，我股份？上次带你见了张扬，打个电话给他。杨哥，你帮我查一下许氏的公款去向。我怀疑有人挪用许氏公款，没问题，稍等。我查到许氏有十八亿的账面亏空，资金走向路径很复杂，但最终流向的是季广白的账，而且还有一笔消费正在进行，地点在季氏的商场。走，我们去商场。经理，刚刚我跟我朋友看上的，全都给我包起来。瑶瑶，你真是太好了。怪不得季总会那么喜欢你，你这个嘴巴真是越来越会说了。经理，刷卡。经理，在那儿，妹妹是要买单吗？姐姐，姐姐，你怎么在这儿？妹妹，你好有钱啊！被停了信用卡，一次性还能消费这么多钱，哪来的钱呀？嗯、呃，都是我的零花钱。是我这些年工作挣的，许瑶，如果我没记错的话，你年薪不过二十万，这爱马仕的纪念珍藏款，这足足加起来可有四百万。难道说你不吃不喝存了二十年，还是说我收到的举报是真的？妹妹，你挪用公款了吗？姐姐，你可不能凭空我清白，你可别冤枉人。这位妹妹，你也算共犯。如果我没记错的话，挪用公款，搞不好有无期徒刑。还是说你们姐妹情深，要一起坐牢？我不不不，不关我的事啊！我先撤了，别让我害了事、哎。姐姐，我没有，我只是……曲瑶，现在是上班时间，你却在这里买奢侈品，谁给你的胆子？我没有，我让我看看你的请假记录。你也没请假。哦，对，你是来替公司采购的。该不会你买的这些东西都是替公司来采购？我只是……我……哦，对了，我突然想查一下许氏的账目，外面不会介意。姐姐，许氏的账目又多又复杂
，还是算了吧，查起来恐怕会很辛苦。这不是有你这个财务部的专业人士吗？我相信，一定会查得清清楚楚。把这一季度的财务报表给我拿出来。哎，姐姐，这一季度的财务报表还没整理好呢，等整理好了我再给你送过去。徐总监，徐总监，你紧张什么？该不会这里面有什么我不该知道的秘密？看来许哲今天是非要找茬，我就是咬死了没有报表，看他怎么整。心虚了吗？姐姐，这报表确实没整理出来呢，你就是逼死我，我也拿不出来啊。李总，你拿到报表了吗？你被开除了，去领工资吧。王总，你拿到报表了吗？没有。那你也被开除了。陈总，你拿到报表了吗？我报表，我有，我有报表。哎呦呦呦，我有报表。你去吧。<笑>姐姐，这肯定是刚整理出来的。我都还没拿到呢，徐总监，你这报表有问题。不可能啊，这每一笔账都是有发票的。你这买的什么钢筋？一万块一斤，还有同品牌同规格的水泥，怎么会有一百块一袋，还有一千块一袋的？营收十亿，成本是五亿，按照这个算法，我许是上个月是负数，怎么我得到的报告是持续盈利？我也不是很清楚，你不清楚？那你这个财务总监是做什么的？姐姐，我没有。一问三不知，我许是聘你来是吃空饷的吗？你该不会以为自己是我妹，就可以胡作非为了吗？这里发生什么事情了？昭昭，你怎么发这么大火呀、啊？这里是许氏，二位还是叫我徐董。徐董，我正在查许氏的账目，却发现账目完全对不上。仅是一个月，我许氏就有高达数十亿的资金，不翼而飞。不得不怀疑，这账目有问题。许氏的账目怎么会有问题？你放心，许氏由我作证，一切正常。不如许总给我解释一下，这账目为何有如此大的亏空？哎。徐董是太久没来公司了，不知道许氏的状况，这也是没有办法。你是不知道，这自从疫情之后啊，这生意就越发的不好做。不信啊，你问安总。啊，是啊，我在市场部是最了解的了。整体业务量缩减百分之五十以上，不止我们一家，大家生意都难做。但是我们还不能让投资人发现，对不对？不然谁还投资我们许氏？做做假账吗？你是在所难免啊！是啊，要是让投资人知道了真实情况，一旦撤资，那我们许氏的股价恐怕会大跌呀。可是我这有份资料显示，资金的流入了你的腰包，金额高达数十亿。赵赵，你是误会了，大伯呢，只是想帮你守住许氏的财产。免得被那些股东啊、那些外人啊贪污了。贪污？这古话说得好，日防夜防，家贼难防。我看不用外人觊觎我的财产，早就有人监视自盗，把家里都搬空了。挪用公司公款且数额巨，至少判处二十年有期徒刑，甚至无期徒刑。不知道徐总能不能找到厉害的律师？替你们辩解，赵总，咱们可是一家人呐、啊。大伯知道错了，我会尽快把亏空补上的。你看不这样行吗？既然大伯诚心补过，我也不为难大伯。真的。既然大伯诚心悔过，我也不为难大伯。真的。几十亿的亏空，一时半会儿也补不上。我这有一份股权转让。不如把许氏的股份都转让给我，我就既往不咎，如何？这怎么能签呢？我们好歹也是许家人嘛，呃，总不能让我们
，一点许氏的股份都没有吧？对，亲兄弟明算账，看样子我只能找警察了。徐昭，你这是要把我们赶尽杀绝吗？啊！昭昭，哎，广白，你快劝劝昭昭，他疯了，他这是要把我和你伯母送去坐牢啊！不知道许昭查到什么地步了。有没有查到这些钱最终都转给了我？哎呀，昭昭，都是一家人，要不算了吧。广白，你也觉得我太冷酷无情了吗？大伯他们这次真的做的太过分了，挪用公款超过五十亿，还被人抓住了把柄，上面有很多都见实不利的证据，一旦公开，会对你性情非常不利的。广白，我也是为了你好。再说了。我也没想大伯他们怎么样，只是让他们把股权还给徐氏罢了，也好让我对其他股东有个交代。这样你也觉得我太过分了吗？许氏也是我们的婚后财产，我一直以为你会理解我，原来一直是这样看我的。算了，这婚我们不结了。哎呀，你说什么呢，昭昭？我肯定是最理解你的人呢。红白哥哥，可是……瑶瑶。你姐她说的对，这次的确是你们做的太过分了，不然呢就听昭昭的了。广白，我们这个都是为了你。疯了吗？不就是转让股权？这是你的东西，我许是骗的人，这笔钱我还是你的吗？啊，昭昭，是大伯错了，我们愿意把给交出来。我想。可能是梁静茹给他的勇气吧。都这个点了，沈兰还没来，该不会是知道今天必输无疑，所以躲起来了吧？<笑><笑>我劝季总还是不要高兴的太早，免得待会输了进去，又丢了面。不知道沈总是哪里来的底气，觉得季某会输掉进去。就凭我沈兰靠的是自己，从不靠女人不吃软饭。你他妈说谁吃软饭的？广白，那些亲戚我都打过招呼，他们都会投票给你的。昭昭，这些话干嘛在外人面前讲呢？尊敬的各位来宾，我宣布本届商会竞选开始，投票时间为十分钟，得票高者当选。广白，你的票足足多出来一倍呢，你赢定了。早就劝过沈总应该知难而退，但是他非得要当我的手下败将，他甘心。我申请将京都商会的选票也列入计票范围。我反对。江城的竞选跟京都有什么关系啊？这是京都商城主席的亲笔信，他愿意和我们江城建立合作，但条件是要参与本次江城的商会。我们跟京都合作没有什么事。听说和京都商会合作的话，每年能赚好几千个亿呢。那我同意，谁当主席和我没关系。这血赚生意不做是傻子。我同意，我们都同意。你们，我也同意，我也同意。那我们现在就连接京都商会。广白，沈兰搬来了救兵，他的票。做做比你多了一倍呢。沈、嗯、烨一个人就有一本票，加上陈烨的票，我还是比沈兰多一票。放心吧，昭昭，沈兰他今天啊，必输无疑。广白，这都什么时候了，你还在说这种大话？请许小姐不要为这种没用的男人生气，还是早点投入我的怀抱吧。你他妈不要太嚣张啊！陈爷还没来，咱胜负还未定。对啊，陈爷还没来呢。陈烨作为社会元老，他一个人的票就抵一百张票。陈烨要是支持季总的话，那沈总确实赢不了。你最好祈祷陈烨来得慢一点，让你的美梦啊能做得再久一点呢。你凭什么认为陈烨就会支持你的？陈烨到。陈烨。广白，陈烨既然是沈兰的亲戚，这下他肯定不会支持你了。要不我们认输吧？昭昭，你在说什么？啊，我怎么可能跟沈兰认输呢？啊！
。陈野，请做出你的选择。等等。陈爷，我看您还是先看过礼物之后再做决定吧。龙凤配，四十年了，没想到还能回到我身边。沈兰，就算陈爷给你沾亲带故又怎么？想要银，还得靠脑子。我能找到龙凤配，代表我比你有脑子；我能拍到龙凤配，代表我比你有实力。这些。都说明我比你有资格当上这个主席，而你，<笑>只配当我的手下败将啊！陈岩，你还是尽快把票投下去吧。我看有些人是不见棺材不掉泪呀、啊。物是人非，玉佩可以找到，人却没了。我宣布，把票投给纪国。等等。淑华，真的是你！你终于肯回来了。也就才四十年，你怎么老成这样？哎呀，你让我等得好苦啊！行了行了，你不嫌害臊，我看呢，这一票就投给沈兰。我不同意！凭什么陈爷的票你替他做决定呢？陈海生，你有意见吗？我，我没意见。我决定把票投给沈兰。恭喜沈氏总裁沈兰当选本届商会主席。不可能！不可能！陈毅，我不相信，我不服，我不服！啊！宫本，我们差一点就赢了。都怪这个沈兰太狡猾了。今日头条：金氏总裁与商会主席誓师交臂，季家脑火跃升，江城第一世家仍要打上问号。我顶着破产的压力，花了这么多钱维持关系，还得到了龙凤配的消息，竟然让沈兰这小子走了狗屎运。我们为了当上江城第一世家，筹谋了这么多年，还搭上了儿子的幸福。现在输了投标，又输了竞选，儿子会不会想不开啊？爸，妈，三天后就举行我和许昭的婚礼了。儿子，啊，你辛苦了，你的脸色怎么这么难看？沈兰她赢了竞选，和投标又如何？只要和许昭完婚的事物。以我季许两家的实力，他就妄想要扳倒我。没错，现在已经别无他法。无论如何，你要和许昭完婚。嗯，而且要尽快。<笑>不仅要尽早、啊，而且我已经打算在婚礼的当天，直接把他给干掉。这样，咱们才能在第一时间，最快得到许家的财产。喂，宫白，竞选结束你怎么一个人就走了？追都追不上你。昭昭，咱们的婚礼也定了很久了，要不找时间，我们赶紧把婚礼给办了吧。季公，你终于坐不住了。好啊，这周末我们就约伯父伯母一起吃个饭，商量商量细节。好啊。哎呦，昭昭来了，来，快坐到阿姨身边。来，昭昭，阿姨不太会点菜，也不知道合不合你的胃口。儿子，许昭要是不乖乖的听话，就直接把他做掉。反正瑶瑶也怀上了咱们季家的孙子。要了许昭，还有什么用处？这怎么能怪阿姨呢？这酒店这么便宜，我也不会为难你，可我也不能太苛刻嘛
<笑>你跟广白的感情还好吧？挺好的呀，就是昨天竞选会，广白丢下我一个人就走了，我还挺伤心的。广白昨天气匆匆的回家，是跟我们商量你们的婚事呢。我跟叔叔啊，我们找人算过了，三天之后就是好日子。叔叔跟阿姨都想着把这件事给定了。也算是了了我们一桩心愿，这婚还不能结。嘉昭，你这是要悔婚吗？广白，我怎么会悔婚呢？只是爷爷临终前有遗愿，要满足他的要求才能结婚。老爷子的遗愿必须完成，但具体不难，也就八百八十八亿。这么多？啊，不是不可以。外加独栋别墅两栋，外加宾利三辆，外加游艇四艘，外加还外加。广白，你是在嫌多吗？可是确实是爷爷的遗嘱，如果完不成，我就没有办法继承家产了。昭昭，没事，你接着继续说吧。我刚刚。只是没有听清楚罢了啊！还有最后一个要求，把继室百分之二十五的股份转让给我。什么？赵赵，我们继室家族也算是江城最古老的家族了，股份不能转。叔叔，您是在跟我生气吗？可是我也好歹算江城的第一大小姐，难道还配不上你那股份吗？这么多年，许氏投了多少项目？多少资金进去，还有数十亿的资金支持，难道这些都抵不上这些股份吗？哎呀，昭昭，不是我不想转，是今天啊，实在太仓促了，还来不及准备文件嘛。对对对对对，改<笑><笑>日改日啊！<笑>你们放心，我都已经准备好了，快签吧，广白。等我们结婚了，这些都是我们婚后财产。广白，你该不会觉得我在逼你吧？可是，如果不能完成转让股份，我就不能结婚；不能结婚，就没有完成遗嘱，这样我就没有办法继承家产。这些，就全都要摧毁，捐给红十字会啊！好你个寻找，我姑且再忍你几天，等我拿到你许家全部财产。会怎么面对我？许小姐都和纪家商量上婚礼了，不晓得这个婚沈某是抢还是不抢呢？当然，三天后我在婚礼现场等你。这是喝了多少？臭死了！我没多。我未来的老婆和别的男人商量婚礼。他喝成这个样子，叫我怎么放心呢？不好意思，徐导，这个项目我们沈氏绝对不会让步。如您还有别的问题，请联系我的秘书。这个总是摆个臭脸的臭男人，原来也会吃醋。沈兰，我喜欢你。不、呃。啊。还继续吗？这次来只需要问你，要不要跟我一起去抓奸？他们现在在万豪酒店八八八号房。如果我们现在去，还来得及。还等什么？赶紧走啊！再晚事儿都办完了。先生太太，请问需要什么？啊，我们俩不是夫妻。我老公就是爱开玩笑。<笑>我们的房卡丢了。能不能帮我们再补办一张？我住八八八号房间，我姓徐，你能不能快点？我们着急，有些事情需要处理。左。就是这。怎么样？
你好，服务员打扫卫生。你好，服务员。奇怪，他冷竟然不在，我这身衣服都白换了。你别着急嘛，房间就在前面了。沈兰，真香，讨厌。啊！画面发过来。广达哥哥，你跟姐姐在一起，你能玩的这么开心吗？切，他呀，就是个木头，不办婚礼死活不让碰。那像瑶瑶妹妹啊，啊，哎呀，那管白哥哥什么时候才能娶我呀？哎，呵呵别急，瑶瑶啊，啊，等我拿到许家的财产之后啊，一定给你一个最盛大的婚礼。嗯，<笑>而且我也联系好青龙帮了，等到许昭结婚的那一天。<笑>也就是他的忌日啊！证据够了，走去青龙帮。威震江城的青龙帮就在这儿啊！走，会会他们。哎，我一个人进去，友好会谈，我自己一个人进去就行。不是，没关系。万一有什么事，你也能随时进来啊！什么人？敢擅闯青龙宫？误会了，误会了，我是想跟你们做笔交易。南皇主，这位小姐找我们来，想做什么买卖吗？我想从帮主的手里买我的命。我知道他给你做过交易，你放心，不管他出多少，我出十倍。许昭的孙女，当然不缺钱了。我本来没想这么早找你，是你自己送上门的。来、啊，让他说话。买卖不成仁义在，你这什么意思啊？这季广白花了一千万想买你的命，但这点钱还不足以打动我。那你想要什么？我的钱，还是我的资源？许家的孙女，果然跟许章一样狂妄自大。让你死个明白，你的父母不是我杀的。你为什么杀我父母？都怪那个许章，他害死了我唯一的儿子。我要让他血债血偿。一命抵命，要不是季广白来找我，我还真不知道你活着，还成了徐家唯一的继承人。本来我想用杀死你父母的方式去杀死你，但当我看见你的这一刻，我就想亲手杀了你比较痛快。天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，自送上门的你不要怪我，去死吧你！我不想死。你错过了一世，难道这一世也要到此为止了吗？石兰，对不起，我可能当不了你的新娘了。住手！嗯、啊，哎呀哎呀，走。终于舍得醒了。我。我没死、啊，你这个人怎么老说死不死啊？第一次见到我说我没死，现在又说你没死，能见到你实在是太好了。难道说许小姐想用一个拥抱就表达救命之恩吗？那你想怎么样？
，来吧。我对刚起来的病人没兴趣。来、啊，这是肌管盘和血压的透情记录，婚礼的时候你应该用得上。我要让这对狗男女身败名裂。我跟纪广白这婚肯定是做不成，你还会来抢婚吗？许小姐已经让纪广白身败名裂，失去一切了。想必也用不上什么了吧？怎么用不上？你要是不来，全江城都要看我笑话的。这点你不用担心，我跟某人不一样，我沈某向来言出必行。早点休息吧。哎，许许小姐，你想干嘛？我怕你反悔，以防万一，我先烧点定金。这人该不会吃干抹净就跑了吧？再找我？别自恋了，我是在找我衣服罢了。你是在说这件衣服吗？没想到沈总还有收藏文胸的癖好。要不要我帮你再回忆一下，这件衣服是怎么塞到枕头底下的？不，不用了。为了证明我的清白，我再给你场景重现一下。喂，赵赵。你去哪里了？化妆师说联系不上你，这婚礼马上就要开始了。我今天结婚吗？啊，走。哦哦，公司有点事，我马上就过去了。周周，你快点啊，可别误了吉时啊！你那边什么声音啊？啊，呃，我这里信号不好，我先挂了，马上过去。怎么了？我自己的女人我摸不得。赶紧把衣服给我，我们要走了。十年了，我终于美梦成真了。周周。广白，脸色很不好看吗？可可可能是是是是有点紧张，是吗？我以为你要跟别的女人结婚。没有没有，姐姐，我我帮你试一下灯光。昭<笑>昭，你真是爱说笑的。我不跟你结婚，跟谁结啊？行了，快点开始吧。嗯嗯。许昭，你是否愿意成为我季广白合法的妻子？跪下！什么？不都说誓言要跪下才显得真诚？臭女人，存心让我丢脸是吧？跪就跪，我让你再得意一次。<笑>许昭，你是否愿意成为我季广白合法的妻子？无论生老病死，一切祸福与共。我不愿意。广白哥哥，难吗、啊？那广白哥哥什么时候才能娶我呀？没看出来，季广白是个道貌岸然的伪君子啊！这许家二小姐够骚啊，背着姐姐和姐夫在浴室搞。啊啊啊！快把这玩意儿给我关掉！快把门关掉！哎，不准开了！赵赵，这肯定是有人假扮我的，你一定要相信我！啊、你屁股上的这都看得一清二楚，你还敢狡辩？就是啊！瑶、啊、瑶、啊，赶紧跟姐姐解释啊！姐姐，你要相信我，我我跟姐夫真的没……啊、姐，我
这些年亏待过你吗？你就是这么报答我的？季公子，我要跟你退婚。啊，赵昭，妈的，都是你，勾引我！赵、啊、昭，我只是犯了全天下男人都会犯的错，请你原谅我好吗？就一次。我许多没有和人共事一夫的心，怎么这样？许<笑>昭，你他妈的不要给我太自以为是啊！你以为跟我退婚之后会有人会娶你吗？你呀、啊，就是我季广白。我儿过的一双破鞋罢了，我倒要看看啊，在江城，谁愿意出来当这个接盘侠？我许。亲爱的许小姐，请问你愿意嫁给我吗？我愿意。你们，这对奸夫淫妇！季总可别恶人先告状。你，啊啊、季总，只有疯狗才乱咬人的。而且我也联系好青龙帮了、啊，等到跟许昭结婚的那一天，啊、也就是他的忌日啊。这不是买凶杀人吗？这季广白也够狠的。原来季广白是这样的一种人啊。哼、嗯。沈兰，沈兰，啊，沈兰！既然你们既然都知道了，我也不陪你们一起了。许昭，我季氏本来是江城第一大家，现在全被你们给搞乱了。沈兰，还有你，硬生生把我季家挤在了第三。还有你们这群傻逼，别以为我不知道，你们都在背后抄抢我季家。许昭，你这个烂货！你不是说投标志在必得吗？你不是说上届商会主席许昭是你的爷爷？你不是告诉我你的人们很好吗？怎么没有让我当上主席啊？告诉你，我跟你在一起就是为了你许家的财产，我从头到尾都没有爱过你！妈的，本来。本来已经可以拿到你许家的财产了，谁知道你还没有死！啊！沈兰，沈兰，沈兰，你没事吧？沈兰，沈兰，你要照顾好自己。没想到，最后陪我走完人生的，竟然会是我的死对头，沈兰。如果有来世，我来保护你。<笑>快打电话呀！九幺五零，沈兰。<笑>好了，我才没那么容易死啊！嗯、原来昭昭这么关心我。你觉得这样？没事吧？没事。我还得给你举行婚礼呢，厅长。季总涉嫌故意伤人，把他送到该送的地方去。是，沈总。现场帮我重新布置一下，要最盛大的。是，沈总。准备好了吗？嗯许小姐，你愿意嫁给我吗？我愿意。
。早安，老公。你叫我什么？我们都结婚了，不应该叫你老公吗？老婆。是二小姐来了，哭闹着要见小姐。姐姐，姐姐，姐姐，我错了，你原谅我好不好？你做错什么了？需要我原谅？是季广白，是他季广白勾引我，我,我鬼迷心窍。姐姐，季管白已经坐牢了，现在全江城的人都排挤我，我已经变成国家老鼠了。姐姐，我求求你，帮帮我好不好？姐姐放心走吧，我会替你和广白哥哥结婚的。各位，这位是徐总，将来会担任我们沈氏的副总。对了，赵赵，我有个紧急会议得去京都，我不在的时候照顾好自己。嗯，好。沈兰这个骗子，跟我说把大群交给我，我看他就是想偷懒。夫人，您再坚持坚持。我听说总裁明天就回来了。什么？还要等到明天？我就不干了，让他自己收拾这些去。老婆，我回来了。老婆，不在家、啊。都一周了，你还没有回来，我看你是出差偷懒去了吧？我出门散心去了。沈氏的烂摊子，你自己回来收拾吧。我限你十分钟之内告诉我夫人下落。夫人，您怎么自己拎着行李就来安城了？我是来上班啊。沈氏财团的总裁夫人竟然来安城分公司做实习生，还只是个总裁助理。要是被总裁知道，我就死定了。不行，我马上通知安城分公司的负责人，让他们给夫人安排副总岗位。大柱，副总要操心的太多了，我这次来就是想隐瞒身份，享受一下躺平生活。那夫人，您总不能住出租屋吧？这是总裁在安城的别墅，我帮您把东西都搬进去吧。而且，夫人您这么珍贵的身份，总不能挤公交地铁。小胡。你以后就开这个车去接夫人上下班。大柱，这些我都不要，我是来打工的，又不是来当阔太的。再说了，您弄这么多东西，我身份暴露怎么办？可是要被总裁知道了，肯定会责怪我没照顾好夫人的。哎呀，你不说我不说，谁又知道呢？赶紧走吧，我急着去上班了。哎，千万不能暴露我的身份。吩咐下去，总裁夫人在安城分公司微服私访，所有人都要配合总裁夫人的工作。要是夫人受到任何委屈，就等着总裁的处置吧。哈、啊、哈，个不长眼的撞我！对不起啊，给你。你谁啊你？拎着个破箱子，招待所可不在这儿。我是新来的实习生。来办理入职的，你是许昭吧？跟我走。来，大家看过来啊，这是我们新来的实习生。大家好，我是许昭，新来的总裁助理，实习生。我还有个会，你们先熟悉一下啊。
。实习生？你是哪个大学毕业的？巴黎高等商学院。高商？那不就是国外版专科吗？巴黎高等商学院可是全球第三的商学院。当年爷爷送我去的还是学费最贵的市场营销专业。你看他的打扮，像有钱人吗？留学都是贷款的吧？怪不得应聘总裁助理职位呢，原来是看上我们总裁，想要飞上枝头变凤凰吧？肖主管，像他这样没有学历、没有经验、没有背景的人，工资多低，想必你也知道。不卖肉，拿什么还贷款啊？哎<笑><笑>，看来我得给黄副总反映反映，尽快开除这种。心术不正的人，肖主管，我跟你无冤无仇，为什么这么针对我？针对啊，我只是单纯看不起你这种想飞上枝头的野鸡罢了。肖主管，您别生气，我看他啊，就是太害怕被辞退，所以慌了，不想让我跟黄副总反映也行。去，给我们送文件，把这三件文件。分别送到城西、城南、城北，限时一小时之内。咱们公司可在城东啊，这三份文件，就算他插上翅膀，一小时之内也别想送完喽。那我可管不着，我只知道我们总经办不养闲人。算了，多一事不如少一事，叫陈秘书来帮我送就好。夫人有需要就吩咐，我一定完成任务。辛苦你了，带着我满城跑去送文件。哎，对了，沈兰回来了吗？你有没有泄露我在这里的消息啊？这个，烦请夫人进一步说话。哎，这不是总裁的专属座驾吗？难道他又来视察工作了？那我可得好好跟总裁打声招呼。表哥，哦、你怎么在这儿？<笑>你又来帮沈总送客户吗？呃，算算是吧。我能够当分公司的主管，多亏了你向沈总引荐啊。嗨，我也只是跟董事长顺嘴提了一下。<笑>哎，小主管，你怎么在车里？我只是。王副总，总裁夫人微服私访，人已经在公司了，你可要给我好好照顾。什么？你给我小声点，我有事先走了，记得可千万别把夫人认错了。难道肖贝贝就是总裁夫人？肖贝贝一个月前空降到公司当高管，现在就坐在总裁的专属座驾里。肖主管，我可真是蠢呐、啊！你竟然是总裁夫人，居然亲自让您做 PPT。什么？总裁夫人？刚才陈秘书都跟我说了，说总裁夫人。在公司微服私访，肖主管就是我们的总裁夫人，怪不得肖主管年纪轻轻就能当上主管呢。这帮人竟然把我认成总裁夫人，我现在刚进公司，地位还不稳，那不如将计就计，利用一下这帮傻子。反正总裁天高皇帝远，肯定不会露馅。大家都低调点，我就是来历练的。希望大家不要声张，也不要告诉我老公。夫人，您这么为总裁着想，总裁可真是有福气呀、啊！你们在说什么？你们在说什么？什么夫人？什么总裁？难道我这么快就暴露了？王副总在说，肖主管就是我们沈氏集团的总裁夫人。你说你就是沈兰的老婆？放肆！总裁的名讳岂是你可以直呼的？怎么？我不是总裁的老婆，难道是你不成
，我是不是不重要，但你肯定不是。你个小小的实习生，怎么跟总裁夫人说话呢？我命令你，马上跟总裁夫人道歉。我长这么大，还从来没人敢这么命令我。道歉就不用了。既然是实习生，那你去把公司所有的厕所都洗一遍吧。我的实习岗位是总裁助理，我只负责总裁相关的工作，洗厕所这种事不在我的工作范畴之内。既然是总裁助理，我是总裁夫人，我说的话就是总裁说的话。我让你洗厕所。你就不得不去。你确定你是沈氏的总裁夫人吗？通知公司所有人到会议室集合，总裁十分钟后到公司视察工作。什么？怎么还说的挺像那么回事？不会他真的是沈良养在安城的小蜜吧？总裁一定知道夫人在公司，才来视察工作的吧？以前可从来没有来过分公司呢。是啊，我们也算是沾了夫人的锅，可以在总裁面前混个脸熟。夫人，等下总裁到了，还要您替我美言几句，看看能不能把我调到总公司。大家都是同事，我肯定会帮大家的。不过一会儿在我老公面前，还请大家叫我肖总管。我老公不喜欢把私事带到公司来。这个女人一口一个老公，听得我心真烦。等沈兰回来，我要好好审问他一番。哼，徐昭，你妈没有教过你，别人说话的时候要保持安静吗？肖主管，你别气坏身子了，他肯定是幻想着马上要见总裁了，在那犯花痴呢吧？我劝你还是别做白日梦了，我老公怎么能看上你这种货色？待会儿总裁来了，不就知道他能不能看上我了？待会儿总裁来了，不就知道他能不能看上我了？陈秘书，怎么是您？总裁没来吗？总裁行程有变，过几天才来。我专程过来通知一下各位。吓死我了！我还以为今天就爆了，只可惜没能揭穿肖贝贝那个女人。肖主管，刚才陈秘书怎么没跟你打招呼？我这次本来就是隐藏身份的嘛。我已经跟我老公说过了，他配合我。总裁一定很爱肖主管吧？不然怎么能够这么体贴周到？徐昭，陈秘书可是总裁的助理啊，你居然都不起身迎他，真是不知道天高地厚。我要是站起来迎接他，他能吓得马上跪下，你信不信？我看他就是故意想引起陈秘书的注意的吧？傍不上总裁，看上陈秘书也是不错的。徐昭，我劝你还是别做白日梦了。我老公既然没来，你这个助理也没什么用。明天再洗厕所吧。今天就先把我们团队下个月的工作计划做一下。你倒真的以为你真就是总裁夫人了？我当然是。怎么证明？我口说无凭。我要说我才是总裁夫人，那你岂不是就要听我的了？也是，肖主管，那麻烦你证明一下。听说明天就是肖主管的生日了，既然你是总裁夫人，岂不是要办一场盛大的生日宴呢？用得着你说吗？我们肖主管的生日宴会肯定是在安城最顶级的酒店举办，你说是吧，肖主管？是。那您的生日宴，总裁肯定也会出席吧？当然，明天。我将在安城大酒店举办我的生日宴，宴请在座的每一位。到时候，我老公自然会证明我的身份。这就是安城最顶级、最豪华的酒店吧？我这辈子都没来过这么高端的酒店呢。看来安城经济还是不行啊，这酒店和我许氏旗下最差的酒店比都差远了。行了，别一副没见过世面的样子，让别人看了笑话。肖主管，在这儿吃饭得花不少钱吧？我刷爆了所有的信用卡，才订到一个最便宜的包间，竟然便宜你们这帮土包子，不贵，也就八万八。确实不贵
我跟沈兰随随便便吃一顿饭都不止这个数。我一年的工资都没有八万八呢，不愧是总裁夫人，我也算是跟着你享福了。你呀、啊，还知道感恩，不像有些人，只知道吃本。夫人客气，以后还请夫人在总裁面前多为我美言几句啊。黄副总，您太客气了。大家都是互帮互助的嘛，不是八万八一桌吗？怎么就这么几个菜？你以为是乡下流水席呢？每人这么一大碗啊？就是啊，要少才显得精致，才高档，才配得上我们肖主管的身份。跟他一个山猪吃不来细糠的人来计较什么呀？可堂堂总裁夫人的生日宴，怎么连瓶像样的红酒都没有啊？这个死女！这的红酒那么贵，我哪点得起？我酒精过敏。肖主管可以不喝，可咱们几个都想尝尝这高档酒店里的顶级红酒呀。呃，这么说，我好像确实有点渴了。<笑>那我就多喝几杯，就当给肖主管庆庆生。服务员，来一瓶这里最贵的红酒。不行。难道我们的总裁夫人连瓶红酒都请不起吗？还是说看不起我们，不愿意请啊？那怎么可能？我老公刚才打电话说了，他一会儿就到。等他来了，他会帮大家一起点的。难道他真的能叫来沈兰吗？不会吧！徐昭，你快多吃两口吧，不然等我老公来了就把你开除。你呀、啊，就只能去乡下喝西北风了。一口一个老公叫的这么笃定，这个女人不会真的跟沈兰有奸情吧？肖主管有什么指示，还是等总裁真的来了再当面提吧。我只听总裁的指令。我看你呀、啊，就是死鸭子嘴硬。等我老公来了，我要你跪下来跟我道歉。喂，表哥。你确定总裁今天会来安城酒店来谈生意吗？我已经在酒店门口了，总裁马上就要下车了。啊！总裁已经到门口了，一会儿我老公就要来了。呃，还真是总裁的专属座驾。肖主管，之前是我们误会您了，还希望您大人有大量啊。沈兰真的要过来？难道你真的是总裁夫人？那可当然，你现在跟我道歉还来得及。可是车都停这么久了，怎么没见总裁下来呢？他常常有在车上工作的习惯，处理完工作就下来了，是吗？可是我怎么看车马上要开走了呀？哎，总裁怎么还没上来就走了？肖主管，你不会是耍我们吧？他应该是有什么急事要去处理。大家也知道，沈氏总裁的专属座驾，就只有总裁和总裁夫人才可以调动，别人是不敢用他司机的。可是肖主管不是说过，今天总裁会出席听你证明，总裁不来，我是不会相信的。我知道，你一定是想当着我的面勾引我老公。不如这样吧。我把总裁叫来，沈兰，我在安城酒店，你要是想见到我就回来。哎，总裁车又倒回来了，总裁下车了。肖主管，沈总马上上来了。你要不要想想怎么跟他解释？肖主管，沈总马上上来了。你要不要想想怎么跟他解释？总裁你好，我是安城分公司的副总黄大力。总裁你好，我是总经办会计小王。沈总您好，我是新来的实习生许章，这位是我们的总管。也是您的夫人，夫人
我怎么就多了位夫人？这我就不知道了。也许您的沈总的夫人太多，记不清楚了。陈秘书，你给我好好解释解释，我怎么就多了位夫人？王副总，我不是让你千万别把夫人认错了，你怎么弄出个冒牌货来？陈秘书，我之前亲眼看到萧主管从总裁车上下来的。哎呦，我看你是眼睛被狗吃了。夫人，您没事吧？这段时间您受委屈了。我没事儿，不过是一个小时送了三份文件。你居然是总裁夫人？你算什么东西，赶着夫人替你跑腿？还让我洗全公司的厕所？哼！不知好歹。还让我给他磕头道歉。总裁，这不关我事啊。还不赶快把这些碍眼的东西给我轰出去！还不给我滚！赵赵，这么多天没见，我想死你了。我看肖主管不像撒谎的样子，也许你跟这个肖主管真的有点问题呢。啊？ Shh. <laughs>